Questa insegna rappresenta un luogo storico, importante per la città di Trapani e nel cuore dei trapanesi. Ok, probabilmente su questa via si sarebbe potuto fare di tutto, c'è stato qualche piccolo evento negli anni passati e molto probabilmente non è stata mai valorizzata per come meritava. Abbiamo uno dei luoghi più suggestivi della città di Trapani, questo è Viale delle Sirene. Già il nome, l'intitolazione della via richiama a un incanto, a una magia, il canto delle sirene no? che ci fa perdere nell'oblio, insomma, anche con... Eh, romanticismo in un certo senso, al di là poi delle questioni legate appunto alle sirene di Ulisse. È uno dei posti più belli della città di Trapani, poco valorizzato, anche addirittura malgrado gli interventi degli ultimi anni poco manutentato, poco curato, sì c'è un, un, un buon intervento insomma negli ultimi tempi che fa vedere che si può mantenere bene il verde e la stessa via. Questo è il panorama che dà dalle mura di Tramontana su tutto il territorio trapanese, il, il mare, il congiungimento con la città di Erice, lo sfondo di Erice, di là dove c'è il blu del mare, una volta c'erano solo scogli, le onde sbattevano su quegli scogli e il rumore, il suono faceva ricordare a quei romantici pescatori che abitavano in questa strada il suono delle sirene, un incanto, un richiamo, una nenia assolutamente fantastica attraverso la quale e con la quale perdersi nell'oblio. Ebbene, a proposito di oblio, questo a breve potrebbe usa il condizionale con speranza, potrebbe non essere più viale delle sirene. L'amministrazione comunale ha deciso di intitolare questa via molto amata dai trapanesi a una personalità di rilievo, certamente, la compianta eh, Edda Pucci. La domanda è perché proprio viale delle sirene? Dice il sindaco che qui è nata Edda Pucci, gli archivi storici del Comune di Trapani dicono invece che Edda Pucci eh, sia nata in piazzale generale Scio, ma al di là della uh, location, del, del luogo fisico dove è nata la, la professoressa Pucci, davvero è il caso di trasformare e far dimenticare questa via ai trapanesi quando ci sono vie assolutamente in un certo senso anonime, non me lo vogliono gli abitanti che ci vivono, via del pesco, via dell'uva, via del ciliegio, via del cipresso, invece che viale delle sirene, un posto dove i turisti vengono e si innamorano al suono delle onde che sbatte rumorosamente ma suavemente sugli scogli che ci sono là giù. Davvero? Senza ascoltare il sentimento della città è il caso di cambiare il nome di questa stupenda parte di storia della città di Trapani? Forse siamo ancora in tempo a fare un passo indietro. Non so se è giusto per il suggerimento o il sentimento di pochi frastornare i sentimenti di tutti gli altri, mi sento di dire la gran parte dei trapanesi che qui vogliono che si continui a chiamare Viale delle Sirene.